：“儿啊，我生重病了，你来看看我，把我接回家吧。”这是一位八旬老人李学文，在重病之际，电话亲生儿子，希望对方能带他回家养老。然而，亲生儿子李武却在电话那头忤逆地说道：“此生不再相见，这究竟是怎么回事？”难道又是一出虐待老人的戏码，还是父子间另有隐情？四十年代，李学文出生于湖南一个高知家庭，父母均为大学老师。年幼的李学文在父母的陪伴下，健康快乐长大。高中毕业的李学文，因为考上大学，在父亲的安排下，进入当地一家单位工作。工作几年后，李学文在母亲的介绍下，与同龄女孩刘玲结婚，因两人没有恋爱基础。故婚姻显得平淡无奇。结婚两年，刘玲先后生下女儿李文和儿子李武，儿女双全，又有稳定的工作，李学文一家成了人们羡慕的对象。然而，或许是生活太过于顺风顺水，李学文总想找点刺激，最终把一手好牌打得稀烂。深受大男子主义传统影响的李学文，结婚后依然享受着衣来伸手、饭来张口的特权，每天早晨。穿上妻子打理好的干净衣裳，下班后坐等妻子准备好的饭菜。除此之外，他不再承担任何家务，甚至有时妻子因疲劳抱怨几句，他还觉得妻子在无理取闹。然而，这种不平等的婚姻一过就是十年，李学文也越来越厌倦，常常下班宁愿和工友外出喝酒，也不愿回家。对于一身酒气、深夜回家的丈夫。妻子难免数落几句，而这仿佛触碰到了丈夫的逆鳞。每当此时，李学文对妻子就是一顿暴打。渐渐的，李学文对妻子施暴行为成为常态，只要言语不合，就用拳头说话，甚至当着年幼的儿女面前，他也从未收敛。最终，刘玲忍无可忍，提出离婚，结束这段痛苦不堪的婚姻。而那一年，他们的儿子李武刚满十二岁，离婚后。李学文狠心地将妻儿赶出家门，很快迎娶了同场女同事佟丽，并将佟丽与其前夫所生儿子接回家中抚养。这时，所有人才恍然大悟，原来李学文和佟丽两人早有私情。由于李学文的第二段婚姻属于自由恋爱，因此李学文对妻子佟丽特别爱护，对继子雷斌更是宠溺有加。也因此，雷斌在继父李学文的无底线呵护下。养成好吃懒做、游手好闲的习性。中学毕业后就留在家里啃老。考虑到雷兵的未来，李学文决定提前退休，让其进场接替。可惜雷兵并不珍惜，来之不易的工作机会，工作没几天就嫌工作繁重，辞职回家继续啃老。而此后的三十年，雷兵也在没有走出家门工作一天。无奈之下，全家人紧靠着，李学文微薄的退休金。勉强维持生活，转眼间，李学文夫妇已步入耄耋之年，身体状况也大不如从前。考虑到年老看病等问题，李学文也提前存了一笔钱。然而，随着妻子一次突然中风生病，李学文才发现自己早已身无分文。一天，佟丽突发中风，李学文急需带她去医院治疗，才发现家中存款不翼而飞。那么，李学文多年的积蓄究竟去哪儿呢？这时，佟丽才断断续续讲出实情。原来，为了给儿子留下养老钱，他把家中的积蓄和房产证都转到了雷兵名下。为了给妻子治病，李学文找到雷兵，要求他拿钱出来，但不仅遭到对方强烈拒绝，还被雷兵打断三根肋骨，住进了医院。生病住院的李学文，由于伤势严重，生活不能自理。此时，他打电话给雷兵，请他帮忙，却只得到对方的嬉笑和拒绝。躺在病床上的他，想起了多年未联系的儿子李武，这也是他唯一的救命稻草了。李学文拨通了李武的电话，向对方讲明了来意。尽管在电话里，李学文极力表示愧疚，希望儿子李武原谅他，能接他回家安度晚年，但李武却毫不犹豫地拒绝了，并表示不想再见到他，今后也不要再联系了。便匆匆挂断电话。李武短短几句话，彻底斩断了李学文的念想，令他陷入迷茫中，不知晚年生活该如何度过。经过一番思考后，李学文认为
，继子显然是不靠谱的，于是只能厚着脸皮，请社区工作人员帮忙与李武沟通。最终，在社区工作人员几次协调下，再次接通了李武的电话。电话中，李武向在场的工作人员倾诉了多年来他们母子三人的遭遇：父母离婚后，母亲刘玲带着他和姐姐，三人相依为命。生活异常艰辛，而作为父亲的李学文，没有关心过他们的生活，也未支付过孩子一分抚养费，甚至三十多年来，从未联系过。好在李武和姐姐都懂事孝顺，李武还攻读了博士学位。如今，姐弟俩各自组建家庭，母亲刘玲也享受着舒适的退休生活。而对于突如其来李学文的养老请求，李武表示。不会原谅父亲当年无情的抛弃，并再次明确声明，此生不再相见。听完儿子李武含泪讲述完自己的成长过程，李学文也低下头，流下了悔恨的泪水。可惜，为时已晚，一切已成定局。看完李学文的悲惨故事，内心只有一声叹息。他本可以享受着妻子的爱护，儿女的孝顺，却因为贪恋情欲，抛家弃子，最终。落得孤独终老的悲惨结局。正所谓身在福中不知福，船在水中不知流。婚姻中，人与人之间不要等失去了，才追悔莫及。珍惜眼前人，守护好所爱之人，才能享受一生的平安。